നമസ്കാരം ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂസിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ പ്രമിത ലക്ഷ്മി നോക്കാം പ്രധാന വാർത്തകൾ ലോക്സഭാ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്തേക്കും മത്സരത്തിന് കളമൊരുങ്ങുന്നു ഭരണപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്ന് രാജ്നാഥ് സിംഗിന്റെ ആവശ്യം തള്ളി പ്രതിപക്ഷം ഇന്ത്യ സഖ്യ സ്ഥാനാർത്ഥി സമാജ്വാദി പാർട്ടിയിൽ നിന്നാകുമെന്ന സൂചന കൂടിയാലോചനകളുമായി മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖർഗെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ കണ്ണൂരിൽ സിപിഐഎം നടപടി ബ്രാഞ്ച് അംഗത്തെ പുറത്താക്കി നടപടി പെരിങ്ങോം എരമം ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി അംഗം സജേഷിനെതിരെ സ്വർണം പൊട്ടിക്കൽ സംഘത്തോടൊപ്പം കാനായിരത്തിയ സംഘത്തിൽ സജേഷമുണ്ടായിരുന്നതായി വിവരം പുറത്താക്കൽ രണ്ടു മാസം മുൻപ് സിപിഐഎമ്മിനെതിരെ തുറന്നടിച്ച സിപിഐ നിലവിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി പഠിക്കുകയും തിരുത്തുകയും വേണമെന്ന് ബിനോയ് വിശ്വം വിമർശനം ദി ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ചെങ്കൊടിത്തണ്ണനിൽ അധോലോക സംസ്കാരം വളരരുത് എൽഡിഎഫ് ഇടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം സംസ്ഥാനത്ത് മന്ത്രിമാരുടെ പോര് സജി ചെറിയാനെ തള്ളി വി ശിവൻകുട്ടി ഉപരിപഠനത്തിന് യോഗ്യത നേടുന്നവർക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയില്ലെന്ന നിരീക്ഷണം വസ്തുതാവിരുദ്ധമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന സംസ്ഥാനം കേരളമെന്നും വിശദീകരണം സജി ചെറിയാന്റെ പ്രസംഗത്തിലെ പരാമർശങ്ങൾ അടർത്തിയെടുത്താണ് വിവാദമെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസ് പ്രതികളുടെ ശിക്ഷാ ഇളവ് വിവാദത്തിൽ തലയൂരാൻ സർക്കാർ കെ കെ രമയുടെ മൊഴിയെടുത്ത എ എസ് ഐക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം കൊളവല്ലൂർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വയനാട്ടിലേക്ക് മാറ്റി പ്രതികളുടെ പട്ടിക ചോർന്നതൽ പോലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടിക്ക് നീക്കം പാനൂർ ചൊക്ലേ സ്റ്റേഷനുകളിലെ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കൂത്തുപറമ്പ് എ ചലച്ചിത്ര അഭിനേതാക്കളുടെ സംഘടനയായ അമ്മയ്ക്ക് പുതിയ നേതൃത്വം ഇന്ന് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിദ്ദിഖ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് വിജയിച്ചു എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിലെ വനിതാ പ്രതിനിധികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറി പ്രസിഡന്റായി മോഹൻലാൽ നേരത്തെ തന്നെ എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ചാവക്കാട് ഉരുമനയൂരിൽ റോഡിലേക്ക് നാടൻ ബോംബ് എറിഞ്ഞ പ്രതി പിടിയിലായി നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട സമീപവാസി ഷെഫീഖിനെയാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് മാതാവിനുള്ള ദേഷ്യത്തിലാണ് മദ്യലഹരിയിൽ ആയിരുന്ന ഷെഫീഖ് റോഡിലേക്ക് ബോംബ് വലിച്ചെറിഞ്ഞത് തിരുവനന്തപുരം ചെമ്പഴന്തി അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സഹകരണ സംഘത്തിൽ നടന്നത് വൻ ക്രമക്കേട് വായ്പ നൽകിയതിലും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചതിലും മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ചുവെന്ന് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ബാങ്കിന്റെ ബാധ്യത പതിനേഴ് കോടി കോൺഗ്രസ് നേതാവും ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റുമായ ജയകുമാർ കബളിപ്പിച്ചുവെന്ന് ഇന്നലെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ബിജുകുമാറിന്റെ കുടുംബം ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയും വെള്ളക്കെട്ടും മഴക്കെടുതിയിൽ ഡൽഹിയിൽ മരണം പതിനൊന്നായി അയോധ്യയിൽ പുതിയതായി നിർമ്മിച്ച റോഡിൽ വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ആറ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു സംസ്ഥാനത്തടുത്ത് മൂന്ന് ദിവസം ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം ട്രോളിംഗ് നിരോധനം മറികടന്ന് മീൻ പിടിക്കാൻ പോയ ബോട്ട് കടലിൽ കുടുങ്ങി തൃശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ അഴീക്കോട് നിന്നും അമ്പത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുമായി പോയ ബോട്ടാണ് കുടുങ്ങിയത് കനത്ത കാറ്റിലും മഴയിലും പെട്ട് ബോട്ടിന്റെ എഞ്ചിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുകയായിരുന്നു പീഡനക്കേസ് പ്രതി സജിമോനെ തിരിച്ചെടുത്തിനെ ചൊല്ലി തിരുവല്ല സിപിഐഎം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ കയ്യാങ്കളി തിരിച്ചെടുത്ത തീരുമാനം കമ്മിറ്റിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായില്ല സജിമോനെ യോഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കിവിട്ടു സജിമോനെ തിരിച്ചെടുത്തതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല എന്ന നിലപാടിൽ തിരുവല്ല ഏരിയ സെക്രട്ടറി തന്നെ വേട്ടയാടാൻ ശ്രമമെന്ന് സജിമോൻ രാജ്യത്ത് നാളെ മുതൽ പുതിയ ശിക്ഷാ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമെതിരായ കുറ്റങ്ങൾക്ക് കർശന ശിക്ഷ എല്ലാ കേസുകളിലെയും അന്വേഷണം ആറുമാസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റത്തിന് നൽകിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുമോ എന്ന ആശങ്കയിൽ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർ മൻ കി ബാത്തിൽ അട്ടപ്പാടിയിലെ ആദിവാസി സ്ത്രീകളുടെ സംരംഭമായ കാർത്തുമ്പി കൊടകൾ പരാമർശിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മൂന്നാം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ ശേഷം ആദ്യമായി നടന്ന മൻ കി ബാത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച ജനങ്ങൾക്ക് നന്ദിയും അറിയിച്ചു പാലക്കാട് ഡി സി സിക്കെതിരെ വീണ്ടും പോസ്റ്റർ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് എ തങ്കപ്പൻ രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഡി സി സി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പോസ്റ്റർ പതിച്ചത് ചാൻസലറായ ഗവർണർക്കെതിരെ കേസ് നടത്താൻ സർവകലാശാല ഫണ്ടിൽ നിന്ന് വൈസ് ചാൻസല
പുതിയ കരസേനാ മേധാവിയായി ജനറൽ ഉപേന്ദ്ര ദ്വിവേദി ചുമതലയേറ്റു പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയ ആസ്ഥാനത്തെ വർണ്ണാഭമായ ചടങ്ങിൽ ജനറൽ മനോജ് പാണ്ഡേയിൽ നിന്നും ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു സ്ഥാനമേറ്റത് രാജ്യത്തിന്റെ മുപ്പതാമത് കരസേനാ മേധാവിയായി വയനാട് കബനി പുഴയിൽ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് കാട്ടാന കൂട്ടം ബാവലി മീൻകൊല്ലി പ്രദേശത്താണ് കാട്ടാനകൾ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടത് ദൃശ്യങ്ങൾ ട്വന്റി ഫോറിന് കാസർഗോഡ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഹണി ട്രാപ്പ് കേസ് പ്രതി ശ്രുതി ചന്ദ്രശേഖരനെതിരെ ഭർത്താവിന്റെ പരാതി മക്കളെ തട്ടിപ്പിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നും വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിക്കുന്നുവെന്നുമാണ് പരാതി കൊല്ലം അഞ്ചലിൽ റബ്ബർ തൈകൾ നശിപ്പിച്ചതായി പരാതി ഏറം മൈലോട്ടുകോണം റോയ് കുര്യാക്കോസിന്റെ എസ്റ്റേറ്റിലെ റബ്ബർ തൈകളാണ് നശിപ്പിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ജീവനക്കാരെയും ഭർത്താവിനെയും സ്ഥാപന ഉടമകൾ മർദ്ദിച്ചതായി പരാതി ഷിജിൻ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമകളായ ഷിജിനും ഷിജുവും ചേർന്ന് മർദ്ദിച്ചു എന്നാണ് പരാതി ഉടമകൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച പാത്രം കഴുകിവയ്ക്കാൻ ജീവനക്കാരെ നിരസിച്ചതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു മർദ്ദനം ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചീഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായ കെ കൈലാസനാഥൻ വിരമിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തിമൂന്നിൽ വിരമിച്ച കൈലാസനാഥിന്റെ കാലാവധി നീട്ടി നൽകിയത് പതിനൊന്ന് വർഷം വടകര സ്വദേശി കൈലാസനാഥൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വിശ്വസ്തൻ കരിപ്പൂരിൽ നിന്ന് മസ്ക്കറ്റിലേക്ക് പുറപ്പെടേണ്ട എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനം റദ്ദാക്കി സാങ്കേതിക തകരാറെന്നാണ് വിശദീകരണം വിമാനം പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നത് രാത്രി പതിനൊന്ന് പത്തിന് ജമ്മു കശ്മീരിലെ റിയാസി ഭീകരാക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ ഐ എ റെയ്ഡ് പരിശോധന രജൌരിയിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ റെയ്ഡ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെ സംഘങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന താവളങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം വർക്കല കാപ്പൽ ബീച്ചിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ രണ്ടു പേർ മുങ്ങി മരിച്ചു കൊല്ലം സീമാട്ടി സ്വദേശി അല്ലമീൻ കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശി അൻവർ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് കെ എസ് ആർ ടി സി കണ്ടക്ടർക്ക് നേരെ യാത്രക്കാരന്റെ അസഭ്യവർഷവും അധിക്ഷേപവും യാത്രക്കാരനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് സംഭവം അടൂരിൽ നിന്നും ചക്ലത്തഗാവിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ട്വന്റി ഫോറിന് ഇയാൾക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു പനങ്ങാട് ഉദയത്തും വാതിലിൽ തെരുവനായ സൈക്കിളിൽ ലടിച്ച സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പരുക്ക് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് സ്കൂളിൽ നിന്നും വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് തെരുവനായ കുട്ടിയുടെ നേരെ പാഞ്ഞെടുത്തു മലപ്പുറം കൊണ്ടോട്ടി ഐനിക്കാട് ഒരാളെ കുളത്തിൽ മരിച്ചു നിലയിൽ കണ്ടെത്തി കൂട്ടാലുങ്ങൾ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയാണ് മരിച്ചത് മൃതദേഹം കൊണ്ടോട്ടിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി യു കെയിൽ ജോലി സ്ഥലത്തുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മലയാളി യുവാവ് മരിച്ചു എറണാകുളം കാലടി സ്വദേശി റെയ്ഗൻ ജോസ് ആണ് മരിച്ചത് നാലു മാസം മുൻപാണ് റെയ്ഗൻ യു കെയിലെത്തിയത് മലപ്പുറം തിരൂരിൽ മധ്യവയസ്കനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് കൊലപാതകമെന്ന പോലീസ് സംഭവത്തിൽ താനൂർ സ്വദേശി ആബിദ് അറസ്റ്റിലായി തർക്കത്തിനിടെ തിരൂർ സ്വദേശി ഹംസയെ ആബിദ് മർദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു പാലക്കാട് കരിപ്പൂരിൽ അനധികൃതമായി സൂക്ഷിച്ച അലോപ്പതി മരുന്നുകൾ പിടികൂടി ഇമെയിൽ വഴി ലഭിച്ച പരാതിയെ തുടർന്ന് ജില്ലാ ഡ്രഗ് കൺട്രോൾ വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന തിരുവനന്തപുരം കല്ലറ പാങ്ങോട് റോഡിൽ ജനവാസ മേഖലയിൽ നിന്നും പെരുമ്പാമ്പിനെ പിടികൂടി പത്തടിയോളം നീളം വരുന്ന പെരുമ്പാമ്പിനെ പാലോട് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടികൂടി മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു മലപ്പുറം ചേലേമ്പ്ര സ്വദേശി ദിൽഷാ ഷെറിനാണ് മരിച്ചത് തൃശൂർ കയ്പമംഗലത്ത് വള്ളം മറിഞ്ഞ് മൂന്ന് പേർക്ക് പരുക്ക് കൂരിക്കുഴി കമ്പനിക്കടവിലാണ് മീൻ പിടിക്കുന്നതിനിടെ തിരമാലയിൽപ്പെട്ട് വള്ളം മറിഞ്ഞത് തിരുവനന്തപുരം ബാലരാമപുരം വെടിവെച്ചാൻ കോവിലിന് സമീപം വയോധികയെ വീടിന് മുന്നിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി മേടവിള സ്വദേശിനി ഗോമതിയാണ് മരിച്ചത് മോഷ്ടാക്കൾ ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതാണോ കാൽവഴുതി വീണതാണോ എന്ന അന്വേഷണത്തിൽ പോലീസ് വയനാട്ടിൽ കിണറ്റൽ വീണ് യുവതി മരിച്ചു ഇടയം വയൽ സ്വദേശി മീനയാണ് മരിച്ചത് രണ്ടു ദിവസമായി യുവതിയെ കാണാനില്ലായിരുന്നുവെന്ന് ബന്ധുക്കൾ ഭർത്താവ് നാരായണൻ ഒളിവിൽ സംഭവത്തിൽ വൈത്തിരി പോലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി വയനാട് ചീങ്ങാടി കോളനിയിലേക്കുള്ള റോഡിൽ അനധികൃതമായി മണ്ണിട്ടവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം നിരവധി പേർ യാത്ര ചെയ്യുന്ന റോഡാണ് മണ്ണിട്ട് സഞ്ചാര യോഗ്യമല്ലാതെയാക്കിയത് പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കളിയാമ്പറ്റ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ആഷിഖ് മൻസൂർ നേതൃത്വം നൽകി കോഴിക്കോട് വടകര പതിയാരക്കര ടി വി നാരായണൻ അടിയോടി മാസ്റ്റർ അന്തരിച്ചു എൺപത്തിമൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു ചീനം വീ
മലപ്പുറം താനൂരിൽ രോഗിയായ ലോട്ടറി കച്ചവടക്കാരനോട് ക്രൂരത ടിക്കറ്റിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ച് അയ്യായിരം രൂപ തട്ടിയെടുത്തു താനൂർ മൂലയ്ക്കൽ സ്വദേശി വടക്കുംപാട്ട് ദാസനാണ് തട്ടിപ്പിനിരയായത് മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ഉണ്ണി ബാലകൃഷ്ണന്റെ ആദ്യ നോവൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നു വരുന്ന ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് എറണാകുളം ചാവറ കൾച്ചറൽ സെന്ററിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിലാണ് നോവൽ പ്രകാശനം മന്ത്രി പി രാജീവ് എം കെ മുനീർ എൻ എസ് മാധവൻ സുനിൽ പി ഇളയിടം എൻ ഇ സുധീർ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും കോഴിക്കോട്ടെ ഒലിവ് ബുക്സ് ആണ് പ്രസാധകർ ട്വന്റി ഫോർ ചാലക്കുടി ഒ ബി ടി അംഗം ജക്സ് ജെയിംസിന്റെ പിതാവ് ജെയിംസ് അന്തരിച്ചു എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു ആർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് അന്ത്യം സംസ്കാരം നാളെ മേലൂർ ശാന്തിപുരം പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ എൻ എസ് ഡി സിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആംബർ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സൌജന്യ തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത കോഴ്സുകളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചു പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള പ്രായക്കാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം ടൂറിസം ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി കസ്റ്റമർ റിലേഷൻ ഓഫീസർ ബാങ്കിംഗ് ഓഫീസർ എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കാണ് പരിശീലനം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്ററൽ പ്രൊജക്ട് അസോസിയേറ്റിന്റെ താൽക്കാലിക ഒഴിവ് പബ്ലിക് ഹെൽത്തിലുള്ള ബിരുദാനന്തര ബിരുദമാണ് യോഗ്യത ഒരു വർഷത്തിൽ കുറയാതെയുള്ള ഗവേഷണ പരിചയമുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന ലഭിക്കും താൽപ്പര്യമുള്ളവർ ജൂലൈ പത്തിന് രാവിലെ പതിനൊന്നിന് സി ഡി സി എൽ വാക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂവിന് എത്തണം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ എൽ ബി എസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ ആരംഭിക്കുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട എൽ ബി എസ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു അപേക്ഷാർത്ഥികൾക്ക് ഇന്ത്യൻ നഴ്സിംഗ് കൌൺസിൽ പ്രകാരമുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടായിരിക്കണം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂലൈ എട്ട് കേന്ദ്ര ടെക്സ്റ്റൈൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള കോട്ടൺ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിന്റെ കീഴിൽ ഒഴിവുകൾ കോർപ്പറേഷന്റെ നവി മുംബൈ ഹെഡ് ഓഫീസിലും ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെയുള്ള ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസുകളിലുമായി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് കോട്ട് കോർപ്പ് ഡോട്ട് ജിഒമി ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് ജമ്മു കശ്മീരിലെ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ വീണ്ടും വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘനം പൂഞ്ചിലെ കൃഷ്ണഘട്ടിയിൽ പ്രകോപനമില്ലാതെ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് വെടിയുതിർത്തു തീർത്ഥാടനത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസമായി ഇന്നലെ അമർനാഥ് സന്ദർശിച്ചത് പതിമൂവായിരത്തിലധികം പേർ അമ്പത്തിരണ്ട് ദിവസത്തെ തീർത്ഥാടനം ഓഗസ്റ്റ് പത്തൊൻപതിന് സമാപിക്കും ഇന്ത്യൻ വംശജയായ ബഹിരാകാശ യാത്രിക സുനിത വില്യംസിന്റെ മടക്കയാത്ര വൈകും ദൌത്യം തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കൂടി ദീർഘിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് നാസ യാത്രികർ സുരക്ഷിതരാണെന്നും നാസ നോയിഡയിൽ വ്യാജ കോൾ സെൻട്രൽ പോലീസ് റെയ്ഡ് എഴുപത്തിമൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റിൽ യു എസ് പൌരന്മാരെ കബളിപ്പിച്ച് പണം തട്ടുകയായിരുന്നു പ്രതികളെന്ന് പോലീസ് ഒഡീഷയിൽ ക്ലാസ് മുറിയിൽ സഹപാഠിയെ കുത്തിക്കൊന്ന ഒമ്പതാം ക്ലാസുകാരി സംഭവം രാമചന്ദ്രപൂരിലെ രഘുനാഥ് ഹൈസ്കൂളിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസുകാരി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലീസ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി അജയ് കുമാർ ഭല്ലയ്ക്ക് അധിക ചുമതല പേഴ്സണൽ ആന്റ് ട്രെയിനിംഗ് സെക്രട്ടറിയുടെ അധിക ചുമതലയാണ് നൽകിയത് ഹരിയാനയിൽ ബി ജെ പി ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും മുഖ്യമന്ത്രി നയാബ് സിംഗ് സൈനിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ വോട്ടർമാരുടെ വിശ്വാസം നേടുമെന്നും അമിത് ഷാ പുരി രഥോത്സവത്തിന് ജനങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഈ വർഷം മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനുകളാകും സർവീസ് നടത്തുകയെന്ന് റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പതിനയ്യായിരത്തോളം പേർക്ക് താമസ സൌകര്യവും റെയിൽവേ ഒരുക്കും 
ഡൽഹി ലക്ഷ്മി നഗറിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കാണാതായത് രണ്ടും പതിനൊന്നും വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെ മാതാപിതാക്കളെ വിളിച്ച് മോചനദ്രവ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടതായി പോലീസ് നേപ്പാളിൽ കനത്ത മഴയെ തുടർന്നുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ എട്ട് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുൾപ്പെടെ ഒൻപത് പേർ മരിച്ചു നിരവധി വീടുകൾ തകർന്നു കഠിനമായ ചൂടിന് പിന്നാലെ പാകിസ്ഥാനിലെ പ്രധാന നഗരമായ കറാച്ചിയിൽ വൈദ്യുതി ക്ഷാമവും രൂക്ഷമാകുന്നു ലോ ട്രെഡിംഗ് രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പ്രതിഷേധവുമായി തെരുവിലിറങ്ങി ഗസയിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിയേഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലായി എൺപത്തിയാറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി ഗസ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് ആർക്കും അമ്പത് ശതമാനത്തിലേറെ വോട്ട് ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നത് ജൂലൈ അഞ്ചിനാകും വോട്ടെടുപ്പ് വടക്കുകിഴക്കൻ നൈജീരിയയിൽ ചാവേർ ആക്രമണം പതിനെട്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പേർക്ക് പരുക്ക് ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആരും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല ബ്രസീലിൽ കാട്ടുതീ പടർന്നുപിടിക്കുന്നു ഏക്കർ കണക്കിന് വനഭൂമി കത്തിനശിച്ചു തീയണയ്ക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിൽ അഗ്നിരക്ഷാസേന ജപ്പാനിലെ പ്രമുഖ വീഡിയോ സ്ട്രീമിംഗ് വെബ്സൈറ്റായ നിക്കോണിക്കോ സൈറ്റിൽ സൈബർ ആക്രമണം ജീവനക്കാരുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നതായി അധികൃതർ തെക്കൻ കിർഗിസ്ഥാനിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ അഞ്ചു പേർ മരിച്ചു രണ്ട് പാലങ്ങൾ ഭാഗികമായി തകർന്നു തത്സമയ ഡേറ്റ വിശകലനങ്ങൾക്ക് ആർ ബി ഐ നിർമ്മിത ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടെന്ന് ഗവർണർ ശക്തികാന്ത ദാസ് എ ഐ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നുവെന്ന് ശക്തികാന്ത ദാസ് രാജ്യത്തെ തന്ത്രപ്രധാന വ്യവസായങ്ങൾ വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തിയെന്ന റിപ്പോർട്ട് മെയ് മാസത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ആറ് പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനം വർധന വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിൽ ഉണ്ടായത് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനം വളർച്ച അമേരിക്കയിൽ പണപ്പെരുപ്പം കുറയുന്നെന്ന റിപ്പോർട്ട് ഈ മാസത്തെ തൊഴിൽ സൃഷ്ടിയിലും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി സൂചകങ്ങൾ നിരക്കിളവിലേക്ക് നയിക്കുന്നതെന്ന് വിലയിരുത്തൽ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മാസവും ചൈനയിലെ നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ഇടിവ് സേവന മേഖലയുടെ പ്രകടനം അഞ്ചു മാസത്തെ താഴ്ന്ന നിരക്കിൽ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ചൈനീസ് സർക്കാർ ഹ്രസ്വകാല നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം ബോട്ട്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് അവസാനിപ്പിച്ച് കൊക്കക്കോള താഴിട്ടത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ബോട്ട്ലിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന വിഭാഗത്തിന് ബോട്ട്ലിംഗ് നിക്ഷേപങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇനി ആഭ്യന്തര ബോർഡിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വാഗൺ സംഭരണ പദ്ധതി പുതുക്കി റെയിൽവേ പരിഷ്കാരം മുപ്പത്തി ഓരായിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനെട്ട് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി തീരുമാനം മോഡേൺ ഇൻഡസ്ട്രീസ് നൽകിയ കരാർ പാലിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ആപ്പിൾ വിതരണക്കാരായ ഫോക്സ്കോണിന്റെ നിയമന രീതികൾ പരിശോധിക്കണമെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യം ഐഫോൺ അസംബ്ലി യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകളെ ഒഴിവാക്കുന്നുവെന്ന വാർത്തയെ തുടർന്ന് രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും കമ്പനി പാലിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും കോൺഗ്രസ് രാജ്യം സുസ്ഥിര വികസന പാതയിലെന്ന് ആർ ബി ഐ ധനകമ്മിറ്റി അംഗം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള നിക്ഷേപം രാജ്യത്തുണ്ടായെന്ന് ശശാങ്ക ഭിഡ്ഡി ആഭ്യന്തര സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വയം പര്യാപ്തമായെന്നും വിലയിരുത്തൽ ഇന്ത്യൻ ഓഹരികൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടി വിദേശ നിക്ഷേപകർ ജൂണിൽ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയത് ഇരുപത്തിയാറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് കോടിയുടെ ഇന്ത്യൻ ഓഹരികൾ സുസ്ഥിര സർക്കാരും ബജറ്റ് പ്രതീക്ഷയും വിദേശ നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിച്ചുവെന്നും വിലയിരുത്തൽ അനൂപ് മേനോൻ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചെക്ക് മേറ്റിന്റെ ഫേസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി ചിത്രം പൂർണ്ണമായും ചിത്രീകരിച്ചത് അമേരിക്കയിൽ രതീഷ് ശേഖറാണ് സംവിധാനം ബേസിൻ ജോസഫിനെ നായകനാക്കി ജിത്തു ജോസഫ് ഒരുക്കുന്ന നുണക്കുഴിയുടെ ഫേസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്ത് ചിത്രം ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തി സ്കോട്ടിഷ് ലേബർ പാർട്ടിയുടെ ആസ്ഥാനം ഇംഗ്ലണ്ടിലാക്കി എന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന സന്ദേശം വ്യാജം യഥാർത്ഥത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ ആസ്ഥാനം സ്കോട്ട്ലൻഡിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകളിലും സർവകലാശാലകളിലും നാല് വർഷ ബിരുദ ക്ലാസുകൾക്ക് നാളെ
തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് വനിതാ കോളേജിൽ രാവിലെ പന്ത്രണ്ടിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും നാളെ കൊച്ചുവേളിയിൽ നിന്ന് മംഗളൂരുവിലേക്ക് വന്ദേഭാരത് സ്പെഷ്യൽ രാവിലെ പത്ത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിന് കൊച്ചുവേളിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിൻ രാത്രി പത്തിന് മംഗളൂരു സെൻട്രലിൽ എത്തും യാത്രക്കാരുടെ തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്താണ് സർവീസ് മുതുകുളം പഞ്ചായത്തിൽ നാളെ സൂപ്പർ ക്ലോറിനേഷൻ രാവിലെ എട്ട് മുതൽ അഞ്ച് വരെ പൈപ്പ് ലൈനിലെ വെള്ളം തുറന്നുവിടുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് ജല അതോറിറ്റി കായംകുളം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു ഗുരുവായൂരിൽ നാളെ മുതൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ ദർശന നിയന്ത്രണം പിൻവലിച്ചു ഭക്തജന തിരക്ക് നിയന്ത്രണ വിധേയമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് തീരുമാനം കരുമാലൂർ ആലങ്ങാട് കടുങ്ങല്ലൂർ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നാളെ കുടിവെള്ള വിതരണം മുടങ്ങും നിയന്ത്രണം മുപ്പതടം ജലശുദ്ധീകരണശാലയിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടക്കുന്നതിന് ജമ്മു കശ്മീരിൽ അമർനാഥ് തീർത്ഥാടകർ സഞ്ചരിച്ച വാൻ മറിഞ്ഞ അപകടം രണ്ടു പേർക്ക് പരുക്ക് അപകടം ചന്ദൻബാരിക്ക് സമീപം പാകിസ്ഥാന്റെ ബലൂചിസ്ഥാനിൽ മഴക്കെടുതിയിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ആറായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു വെള്ളപ്പൊക്ക അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ ഭരണകൂടം തായ്വൻ മേഖലയിൽ വീണ്ടും പ്രകോപനവുമായി ചൈന അഞ്ച് ചൈനീസ് സൈനിക വിമാനങ്ങളും ഏഴ് നാവിക കപ്പലുകളും തായ്വൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ന്യൂസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു ഗുഡ് നൈറ്റ്